மனித வாழ்க்கையானது காலம் காலமாக படிப்படியாக முன்னேறி கொண்டு வருகிறது கற்கால மனிதன் உண்பதற்காகவே உயிர் வாழ்வதாக நினைத்து உடலை மட்டும் பேணி காத்து வந்தான் உடலின் தேவைகளுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தான் மனம் உணர்வு என்ற அடுத்த நிலையில அவன் வளர்ச்சி அடையவே இல்லை காலப்போக்கில் மனிதன் மனத்தளவில் வளர ஆரம்பித்தான் தனது அறிவாற்றலால் எத்தனையோ கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கி புது புது விந்தைகளை படைத்து வாழ்க்கை முறைகளை தனது வசதிகளுக்கேற்றவாறு மாற்றி அமைத்துக் கொண்டான் மனதின் ஆற்றலால் இறைவனை அறிய முற்பட்டான் எல்லையற்ற ஒரு சக்தி இந்த உலகத்தை இயக்குகிறது என்பது மட்டும் அவனுக்கு புரிந்தது மனதளவில் மலர்ச்சியுற்ற மனிதன் அடுத்த தளமான கான்சியஸ்னஸ் என்று உணர்வு தளத்தை எட்டினான் இந்த பேர் உணர்வு என்பது எல்லாருக்குள்ளும் உறங்கி கொண்டிருக்கும் ஒரு இறை அம்சமாகும் இந்த உணர்வானது விழித்து கொண்டவுடன் அது உண்மையை தேடி இறைமையை தேடி தனது பயணத்தை தொடர்கிறது அது தேடி அலையும் உண்மையானது அதற்குள்ளேயே மறைந்திருப்பதை அறியாமல் மயங்குகிறது ஒளியை நோக்கி அது செய்யும் பயணத்தின் போது வழியில் எத்தனையோ விடியல்களை சந்திக்க நேரிடுகிறது அவற்றையெல்லாம் உண்மை என்று நம்பி ஏமாந்து பின் தனக்குத்தானே தெளிந்து மேற்கொண்டு பயணமாகிறது தன்னுடைய ஆதி மூலமாகிய இறைவனிடமிருந்து பிரிந்து வந்துள்ள இந்த உணர்வானது காரணம் என்னவென்று தெரியாத ஒரு வெறுமையான அறியாமையில் காரியங்களை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது அறியாமை என்பதே இதன் ஆரம்ப நிலையாக இருந்த போதும் இதன் முடிவு என்பது எல்லாம் அறிந்து தெளிந்து சிறந்து விளங்கும் சூப்பர் கான்சியன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உன்னதமான நிலை நம்ம எல்லாரும் இப்ப அறியாமையில் இருக்கிறதா இருந்தா கூட நம் எட்ட போயிற ஒரு நிலை மிகவும் ஒரு உன்னதமான நிலைதான் பேருணர்வு எனப்படும் இந்த தளத்தின் முழு தாற்பயத்தையும் இன்னும் மனிதனால் பூரணமா தெரிஞ்சுக்க முடியல இது இன்று வரை சிருஷ்டியின் ஒரு அற்புத ரகசியமாகவே இருந்து வருகிறது பிரபஞ்ச நூலின் பக்கங்கள் மனத்தால் தான் பார்க்கவும் படிக்கவும் படுகின்றன அதனால்தான் பிரபஞ்சத்தில் இருந்து சிருஷ்டியை பற்றியும் இறைவனை பற்றியும் நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடிந்ததெல்லாம் இன்னும் தெளிவில்லாததாகவே இருக்கிறது இறைவனது சிருஷ்டியில் அனைத்துமே அற்புதங்கள் என்பதை மனிதன் உணர தவறிவிடுகிறான் இவ்வாறு தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அறியாமையில் தடி தடுமாறும் மனிதனின் நிலையை கடலை நோக்கி பாயும் நதிக்கு ஒப்பிடுகிறார் பகவான் வேஸ்டிங் இட் செல்ஃப் தட் இட் மே லாஸ்ட் அ வாயில் அ ரிவர் தட் கன் நெவர் ஃபைண்ட் இட் சி இட் ரன்ஸ் த்ரூ லைஃப் அண்ட் டெத் ஆன் எட்ஜ் ஆஃப் டைம் என்று குறிப்பிடுகிறார் கரை புரண்டு ஓடி வரும் நதியானது அதே வேகத்துல அதே ஆற்றலோடு கடலில் கலப்பதைத்தான் விரும்பும் அவ்வாறு இல்லாமல் தண்ணீர் வற்றும் நிலை வந்த பிறகும் தான் சங்கமிக்க வேண்டிய சமுத்திரம் எங்கிருக்கிறது என்று தெரியாமல் தவிக்கும் நதியின் நிலை என்னவாக இருக்கும் கடலோடு இணைய முடியாமல் தன் வெள்ளப்பெருக்கான நீரோட்டத்தை வீணடித்துக் கொண்டு வருகிறோமே என்று நதி மன வருத்தம் கொள்கிறது அதுபோல ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் இறைவனோடு இணைய வேண்டும் அவனோடு இரண்டர கலக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறது அது நடைபெறாமல் வாழ்வு திசை திருப்பப்பட்டு வீணடிக்கப்படும் போது ஆன்மா வருத்தப்படுகிறது காலம் என்னும் கரைகள் அணைத்து கொண்டு வர வாழ்வுக்கும் மரணத்துக்கும் இடையே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் மனித வாழ்க்கையானது நதியின் நிலையை ஒத்தி இருக்கிறது ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் இறைவனை அடையும் வழி தெரியாமல் அவன் பாதங்களை சரணடைய முடியாமல் தன்னளவில் நிறைவும் அடைய அடையாமல் தவிக்கிறது வாழ்வின் அம்சங்களை பிரபஞ்ச அம்சங்களை அவற்றின் ஆழ்ந்த உண்மை நிலைகளை அறியாமல் அவற்றை எதிர்மறைகளாக கருதி அந்த எதிர்மறைகளால் தான் அழைக்கழிக்கப்படுவதாக எண்ணி மனிதன் மயங்குகிறான் வாழ்வு மரணம் வளமை வறுமை இன்பம் துன்பம் ஒளி இருள் ஞானம் அறியாமை ஆன்மா ஜடம் என்று வாழ்வு அம்சங்களை இருவேறு துருவங்களாக காண்கிறான் உண்மையில் இவைகள் எதிர்மறையானவை அல்ல காலப்போக்கில் படைப்பின் பரிணாம வளர்ச்சியில் இவைகள் பிரிந்து ஒன்றுக்கொன்று எதிரானவை போன்று காட்சி தருகின்றன மனித மனம் இவற்றை பிரித்து வேறு வேறாக காணும் நிலையை மாற்றிக்கொண்டு We must renew the secret bond in things என்று பகவான் கூறுவதற்கு இணங்க வாழ்வின் மாறுபட்ட அம்சங்களை எண்ணி கலங்காமல் அதிர்ந்து போகாமல் அவற்றுக்குள்ளே ஊடாடும் அர்த்தபூர்வமான தொடர்புகளை தெரிந்து கொள்ளுதலே மனித இனத்தின் இன்றியமையாத தேவையாக இருக்கிறது எதிர்மறைகளாகவும் முற்றிலும் முரண்பட்டவைகளாகவும் தோற்றமளிக்கும் அம்சங்கள் அடிப்படையில் ஒன்றையொன்று சார்ந்தவையே அவற்றை இணைக்க முடியும் இணைத்தே ஆக வேண்டும் இணைப்பதுதான் யோக தத்துவம் இதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இறைமையோடு இடையராத தொடர்புடையவர்களாக இருக்க பழக வேண்டும் 
இறைவனோடு ஓயாது நம்மை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் நாம் வேறு இறைவன் வேறு என்று நினைப்பதை மாற்றி இறைமையோடு ஒன்றியவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்ம இறைவனை எப்பவும் பிரித்து அறிவது போன்று பிரபஞ்ச அம்சங்களிலும் எத்தனையோ பாகுபாடுகளை நம்முடைய மனத்தளவில் நம்முடைய அறிவு கொண்டு உருவாக்கிவிட்டோம் ஏகனான இறைவனை மதங்கள் மூலமாக பிரித்தது போன்று உலகத்து அம்சங்களை எல்லாம் எல்லாம் ஒன்றிலிருந்து வந்தவையே என்பதை மறந்து ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டது என்ற கருத்தை வளர்த்து கொள்கிறோம் இதனால இறைவனுக்கும் இடையே இறைவனுக்கும் நமக்கும் இடையே மிகப்பெரிய இடைவெளியை நாம் உருவாக்கியுள்ளோம் இந்த முரண்பாடுகளை இணைப்பதே நம் யோகம் என்று பகவான் கூறுகிறார் இந்த உலகத்தின் சிருஷ்டியானது திடீரென்று ஒரு விபத்து போல நடக்கவில்லை இது இறைவனின் ஒரு அற்புதமான சூட்சமமான திட்டத்தின்படி தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இறை திட்டமானது மனித மனத்தால் அறிய முடியாததாக இருக்கலாம் இந்த திட்டத்தின் இருவேறு துருவங்களாக திகழும் ஆன்மாவும் ஜடமும் அதாவது ஸ்பிரிட் அண்ட் மேட்டர் இணைக்கப்படும் போதுதான் இறை விருப்பம் பரிபூர்ணமாகிறது இந்த பணியை நம்ம தனியா செய்ய வேண்டாம் உயர்தளத்தில் இருந்து வரும் சக்திகள் நமக்கு உதவவும் நம்மை வழி நடத்தவும் தயாராக இருக்கின்றன எல்லையற்று பறந்து விரிந்து பேர் அமைதியுடன் திகழும் பரவழியின் கண்ணுக்கெட்டாத பிரதேசங்களில் தேஜோமயமாக தங்க ஒளி பிளம்பாக கோடி சூரியர்களின் பிரகாசத்தை தம்மகத்தை கொண்டவைகளாக விளங்கும் சில சக்திகள் உள்ளன பரம்பொருளின் முழுமையான தனித்துவம் வாய்ந்த சுதந்திரமான சில சக்திகள் ஆற்றல்கள் அங்கு வியாபித்திருக்கின்றன அவை பரம்பொருளின் சித்தத்தை உடனடியாக நிறைவேற்ற தயார் நிலையில் உள்ளன இந்த சக்திகளை பகவான் கிரேட்டர் காட்ஸ் என்று குறிப்பிடுகிறார் எல்லையில்லா மோன பெருவழியில் இறைவனுடைய சித்தப்படி செயலாற்ற காத்திருக்கும் இந்த கடவுளர்கள் இறைவனின் ஆனந்த பரவசத்தில் மூழ்கியவர்களாக திகழ்கிறார்கள் மனிதர்கள் துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு வருந்துவது இவர்களை பாதிப்பதில்லை துன்பம் வலி போன்றவற்றிலிருந்து பிறக்கும் அவல குரல்களின் தாக்கம் இவர்களை அணுக முடியாது மாசற்ற நிறைவான ஞானத்தையும் பேராற்றலையும் கொண்டவர்களாக இவர்கள் விளங்கிய போதும் இவர்கள் தங்கள் விருப்பப்படி செயலாற்றுவதில்லை இறைவனின் விருப்பப்படி செயலாற்றும் இவர்கள் அவருடைய சித்தத்தின் கட்டளைகளை எதிர்நோக்கி அமைதியாக காத்திருக்கிறார்கள் Only his law, they count and him obey. They have no goal to reach, no aim, aim to serve. In Girar Bhagavan. Iraivan in Melana Anayai Mattume Avargal Siram Thalthi Etru Kol Girar Gal. Yerkai in Veli Pati Le, Ettanayon Chattangalai Niyadigalai Merekolla Vendi Anilai Vandhalam. Iwargal Iraivan in Chattatthukku Mattume Madipoli Girar Gal. Thangalak Enru Enda Lechi Etayyo Kurikolai Yoh Iwargal Vaitthu Kol Vadilai. இறைவனை பணிவதும் அவன் சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதும் தான் இவர்கள் பணி இறைவனின் விருப்பத்துக்கு தங்களை முற்றிலுமாக அர்ப்பணித்துக் கொண்ட இந்த கடவுளர்கள் தம தங்களுக்கென்று எந்த வியக்தியும் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை யாரும் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது அவர்களது தூய்மையை யாராலும் மாசுபடுத்த முடியாது ஆல் பார்டர் ஆர் பிரைப் ஆஃப் வர்ஷிப் தே ரெஃப்யூஸ் அன்மூட் பை கிரை கிரை ஆஃப் ரிவோல்ட் அண்ட் இக்னரண்ட் பிரேயர் என்கிறார் பகவான் எந்த மக்களிடமிருந்து வரும் லஞ்சங்களும் பிரார்த்தனைகளும் அவர்களை அணுக முடியாது அவர்கள் நமது பாவ புண்ணியங்களை கணக்கிடுவதில்லை அறியாமை நிரம்பிய பிரார்த்தனைகள் பலிக்காது போகும்போது நாம் விரக்தியுற்று அவர்களை வணங்குவதையே விடுத்து எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்தாலும் அதையும் அவர்கள் பொருட்படுத்துவதில்லை ஏனெனில் அவர்கள் நம்முடைய குணங்களின் அடிப்படையிலோ அல்லது தகுதிகளின் அடிப்படையிலோ தங்கள் காரியங்களை செய்வதில்லை இறை பேருண்மையின் கட்டளையை மட்டுமே அவர்கள் மனதில் கொள்கிறார்கள் இறைவனுக்காக இறைவனின் சித்தப்படியே செயலாற்றும் அவர்கள் மனிதர்களின் பிரார்த்தனையால் மதிமயங்கி செயல் மாற்றம் செய்வதில்லை என்று கூறும் பகவான் அந் கடவுளர்களின் இன்னும் தெய்வீக நிலைகளை இன்னும் விரிவாக எடுத்துரைக்கிறார் இறைவனிடம் பரிபூர்ணமாக சரணடைந்த நிலையில் இருப்பதுதான் இவர்களின் சக்திக்கும் வல்லமைக்கும் மூல காரணமாக விளங்குகிறது A deep surrender is their source of might. A still identity is their way to know. Motionless is their action like a sleep and get up. Mulukka mulukka avargal iraivanai charanada indavarilaag irikkirargal. Thangal jnanamum iraivan jnanamum veru veru alla endra nilayil thangal viruppamum irai viruppamum onre endra nilayil ivargal irippadal eppoludum iraivanin peraananda peri nilayil laithavargalaag vilangigirargal. வெளி தோற்றத்திற்கு செயலற்றி இருப்பது போன்று இவர்கள் காட்சி தந்தாலும் 
இவர்களுக்குள் இயக்கம் என்பது ஓயாது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த கடவுளர்கள் மரணத்துக்கும் விதிக்கும் அப்பாற்பட்டவர்களாக இருப்பதால் அவர்கள் மரணம் விதி இரண்டினை பற்றியும் தெளிந்த ஞானம் நிரம்பியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மரணமில்லா பெருவாழ்வு பெற்றவர்கள் ஆதலால் பல நூற்றாண்டுகள் கடந்து சென்ற போதும் அவர்களின் நிலையானது யாரும் அசைக்க முடியாததாகவே உள்ளது இந்த உலகத்துக்கு ஆட்சிகளாகிய விதியின் லீலைகள் முடிவில்லாத ஒரு வரைபடமாக விரிந்து கொண்டே இருக்கிறது மேலிருந்து எல்லாவற்றையும் கவனித்து கொண்டு வரும் இந்த தெய்வங்கள் உலகத்தை அதன் போக்குக்கு ஏற்ப இயங்க அனுமதித்துக் கொண்டு தாங்கள் பார்வையாளர்களாக மட்டுமே விளங்குகிறார்கள் மனிதர்களின் அறியாமை இருளை இவர்கள் தங்கள் சக்தியால் அகற்றி ஞானம் வெளிப்பட செய்கிறார்கள் இருப்பினும் மக்கள் அவ்வளவு சீக்கிர ஞானத்தை பெறுவதில்லை ஏனெனில் உலக மக்கள் தங்களது பிரார்த்தனைகளை கோரிக்கைகளை இறைவனிடம் வைப்பதிலேயே கவனம் செலுத்துகிறார்கள் உலக மக்கள் தங்களது பிரார்த்தனைகளை அடுக்கிக் கொண்டே போகிறார்கள் அவர்களின் தேவைகளும் ஆசைகளும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தொடர் சங்கிலி போல் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இவற்றுக்கெல்லாம் அசைந்து கொடுக்காமல் சலனம் இல்லாதவர்களாக இந்த தெய்வங்கள் இருப்பதன் காரணத்தினால்தான் நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறாத போது நாம் எப்பாடு பட்டாவது அதனை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் கடவுள்கிட்ட பிரே பண்ணிட்டே இருக்கோம் முதல்ல சில பிரேயர்ஸ் எல்லாம் சக்சஸ் ஆயிடுது அப்புறம் எத்தனை பிரார்த்தனை பண்ணாலும் நடக்கல அப்படிங்கும் போது அதற்கு என்ன காரணம் என்பதை இங்கு பகவான் விளக்குகிறார் ஏன்னா மனிதனுக்கு ஒவ்வொரு தேவையையும் ஒவ்வொரு ஆசையையும் நிறைவேற்ற நிறைவேற்ற அவன் அடுத்தடுத்து கோரிக்கைகளை வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறான் அதனால இந்த தெய்வங்கள் சலனம் இல்லாதவர்களாக அவர்கள் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணாலும் அசைந்து கொடுக்காமல் இருக்கிறார்கள் ஏனெனில் இவ் நம்முடைய ஒவ்வொரு தேவையையும் ஒவ்வொரு அழைப்பையும் ஒவ்வொரு பிரார்த்தனையையும் உடனுக்குடன் நிறைவேற்றினால் மனிதனுக்கு முயற்சி இல்லாமல் ஆர்வம் இல்லாமல் போய்விடும் மேலும் மனிதர்கள் தங்களுக்குள் மறைந்திருக்கும் ஆற்றலை வெளிக்கொண்டு வர மாட்டார்கள் இதன் காரணமாகத்தான் தெய்வங்கள் சர்வ வல்லமை வாய்ந்தவர்களாக திகழ்ந்த போதும் நம்முடைய துயரங்களை கண்டு தாக்கமுறாதவர்களாக பாதிக்கப்படாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று அவர்களின் பாரா முகத்துக்கான காரணத்தை பகவான் எடுத்துரைக்கிறார் இவ்வளவு பிரே பண்ணியும் ஏன் பதில் கிடைக்கல எனக்கு அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா அப்ப வந்து பகவான் அதற்கான ஒரு காரணத்தை இங்கு எடுத்துரைக்கிறார் தெய்வங்கள் வந்து நமக்குள்ள இருக்கிற ஆற்றலை நம்ம வெளிக்கொண்டு வரணுங்கிற காரணத்துக்காக தான் சில நேரங்களில் நம்முடைய பிரார்த்தனைகளுக்கு அவர்கள் செவிசாய்ப்பதில்லை எட்ட முடியாத உயரம் என்று இருந்தால்தான் என்று ஒன்று இருந்தால்தான் நாம் எப்படியாவது ஏறி அதை அடைய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் நமக்கு எழும் நம்ம ஒரு சிறிய எல்லைக்குள்ள வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப நம்மை சுற்றிலும் உலகம் பறந்து விரிந்து கிடைக்கிறது என்பதை நாம் அறியும் போது நம்மையும் அறியாமல் நமக்குள்ளே ஒரு உந்துதல் ஏற்பட்டு இந்த உலகத்தை நம்முடைய உலகத்தை விரிவுபடுத்திக் கொள்ள நாம் துடிக்கிறோம் இந்த நியதியானது வெளி உலக வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்லாமல் உள்முக வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும் உள்முகமாக மனிதன் நிறைய அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை அவன் பெற்று விட்டானால் அவன் கண்டிப்பாக கடவுளர்களிடம் பிரார்த்தனை செய்வதை நிறுத்தி தனக்குள்ளேயே தன்னுடைய தன்னை தேடி தன்னுடைய ஆற்றலை நாளும் விரிவுபடுத்திக் கொள்வான் கடவுளர்கள் மனிதனால் அணுக முடியாத உயரத்தில் இருப்பதால் தான் மனிதனுக்குள் அவர்களை எட்ட வேண்டும் என்ற வேட்கை எழுகிறது அதற்கான முயற்சிகளில் அவன் ஈடுபடுகிறான் அந்த முயற்சிகளில் அவன் தோற்றாலும் மீண்டும் எழுகிறான் விதியோடு போரிடுகிறான் ஓயாது முயன்று வெற்றியை எட்ட பாடுபடுகிறான் இந்த போராட்டத்தில் தனக்குத்தானே திருவூர் மாற்றம் பெற்று உயரிய தெய்வீக நிலையை அடைகிறான் இவ்வாறு மண்ணுலகத்தையும் அதன் உயிரினங்களையும் வாழ்வில் மேலும் மேலும் முன்னேற செய்ய வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலேயே புவியில் ஏற்படும் துன்பங்களின் தாக்கங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு நிச்சலனமான நிலையை தெய்வங்கள் மேற்கொள்கிறார்கள் என்ற ரகசியத்தை பகவான் இங்கு வெளியிடுகிறார்